அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சுவையான கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு அல்வா பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்ப்போம் கோதுமை மாவு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு ஒரு கப்பு அப்புறம் சுகர் வந்து ஒன்றரை கப்பு எடுத்திருக்கேன் இனிப்பு வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டு பங்கு எடுத்துக்கோங்க நெய் வந்து முக்கா பங்கு நெய் ஒரு பங்கு போட்டால் தெகட்டும் அதனால் ஒரு முக்கா பங்கு போதும் அப்புறம் முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு ஆப்ஷனல் தான் அது கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கிடணும் இப்போ வந்து அந்த நெய்யில் கொஞ்சமாக ஒரு வானிலையில் விடணும் விட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த முந்திரி பருப்பை வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் எடுத்து வச்ச முந்திரி பருப்பு வந்து அந்த நெய் காஞ்ச உடனே அதில் அந்த நெய்யில் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி அதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிடணும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு ஹாட் வாட்டரும் தேவைப்படும் அதனால் இன்னொரு ஒரு அடுப்பில் வந்து நம்ம இப்போ ஹாட் வாட்ரு மாவு கோதுமை மாவு எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அந்த அந்த கப்பு அளவுக்கு ஒரு நாலு பங்கு தண்ணி வந்து இன்னொரு இதில் அந்த அடுப்பில் வந்து ஹீட் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கணும் ரெடியாக வச்சுருக்கணும் நம்ம வந்து அதையும் ரெடியாக இன்னொரு அடுப்பில் வச்சுட்டு அது கொதிச்சிட்டு இருக்கணும் இப்போ வந்து அந்த மீதி நெய்யை நம்ம அந்த வானொலியில் விடணும் கொஞ்சோண்டு நெய்யை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் லாஸ்ட்டில் விடுறதுக்காண்டி கொஞ்சம் நெய் மட்டும் ஒரு கால் பங்கு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த நெய்யும் ஹீட் ஆகட்டும் இந்த பக்கத்தில் இந்த வெந்நி நாலு பங்கு வெந்நி வந்து அதை கொதிச்சிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ அந்த பக்கத்தில் வந்து நம்ம அந்த மாவை இந்த ஹீட்டான நெய்யில் வந்து நம்ம அதில் போடணும் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடணும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போ வந்து ஓரளவு ரொம்ப கொஞ்சம் மீடியமாக தீயை வச்சுக்கலாம் ரொம்ப குறைச்சி வேண்டாம் கூட்டியும் வேண்டாம் ஓரளவு மீடியமாக வச்சுட்டு நல்லா கிண்டி விடணும் இந்த மாவு எல்லாமே நல்ல ஓரளவு கட்டி அந்த நெய்யிலே வெந்து வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அது சுருண்டு வரும்போது நம்ம வந்து இந்த வெந்நியை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் அது வரைக்கும் வெந்நி கொதிச்சிருச்சுன்னா அதை வந்து சிம்மில் இருக்கட்டும் அந்த ஹீட்டோடு தான் நம்ம வந்து அதில் விடணும் பச்சை தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது ஹாட் வாட்ரு தான் விடணும் நம்ம அதை ரெடியாக அந்த இன்னொரு அடுப்பில் நம்ம வச்சுக்கிடணும் இப்போ ஓரளவு கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் நல்ல கொஞ்சம் நல்ல கெட்டி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த சூட்டோடு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் வந்து நம்ம விட்டு நல்ல கிண்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சுகரை வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ வந்து சுகர் ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஓரளவு நமக்கு வந்து நல்ல கெட்டியாகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஹாட் வாட்ரை எடுத்து அந்த மாவில் வந்து விடணும் எல்லா தண்ணியுமே அதில் விட்டுறணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கொஞ்சம் கெட்டியாகும் அப்புறம் விட்டு நல்ல கை விடாமல் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட அதில் இது இதாகக்கூடாது டக்குன்னு அது வந்து கெட்டியாயிரும் அதனால் அடி ஒட்டை நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் தீயை வந்து இப்போ வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் குறைச்சே வச்சிடலாம் ரொம்ப கூட்டி வைக்க வேண்டாம் இப்போ இப்போ இருக்க எல்லா தண்ணியுமே நம்ம அதில் விட்டுடலாம் எல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் தீயை கூட்டி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா தண்ணி நிறைய விட்டுருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் அதனால் இப்போ தண்ணியை கூட்டி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாகிற ஸ்டேஜில் நம்ம அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கிடணும் இது வந்து நல்ல அந்த மாவு வந்து நல்ல வெந்து நல்ல கெட்டியாகணும் அது வரைக்கும் நல்ல கிண்டி விட்டுட்டு இருக்கணும் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தீயை கொஞ்சம் நல்லா கம்மி பண்ணி வச்சுக்கிடணும் ஒரு அது இது அரை மணி நேரம் வர ஆகும் கிண்டி கிண்டதுக்கு அதனால் பொறுமையாக நம்ம கிண்டணும் டக்குன்னு இப்போ உடனே இந்த நம்ம எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா வந்து அது அவ்வளோ பக்குவமாக இருக்காது அதனால் நல்ல கெட்டியான அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் அந்த இந்த சுகரை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஓரளவு நல்ல கெட்டியாகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச சுகரும் ஒன்றரை பங்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் மாவு ஒன்றரை பங்கு எடுத்திருக்கேன் இனிப்பு வந்து இது நார்மலாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு கூடுதலாக இனிப்பு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பங்கு கூட எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பங்கு போட்டால் நல்ல நல்ல இனிப்பாக நல்லா தகட்டும் இந்த அதனால் வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டால் ஒன்றரை பங்கு போதும் ஒன்றரை பங்கு அந்த சுகரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி கிண்டி விடணும் இப்போ வந்து சுகர் போட்டவுடனே கொஞ்சம் இலக்கம் கொடுக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாகும் இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் தண்ணியாகி அதுக்கப்புறம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி விடணும் இப்போ வந்து இதில் வந்து நம் கலர் பொடி அதெல்லாம் எதுவும் சேர்க்கலை அதுக்காக வந்து கலருக்காக வந்து கேரமலைஸ் பண்ணி சேர்க்க போகிறேன் கொஞ்சோண்டு சுகர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் சுகர் போட்டு கொஞ்சமாக லைட்டாக அந்த சுகர் தண்ணி விட்டு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ட்ராப் அளவு
சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து இயற்கையாக உள்ளதுங்கிறதுனால இந்த கலர் தான் சேர்த்துருக்கேன் இது இதையும் போட்டு நல்ல கிண்டி விடணும் நல்ல கிண்டி விட்டு அந்த நல்ல க எவ்வளோ கட்டி ஆக முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் கட்டி ஆகணும் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நிமிஷம் வரை ஆகும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக கிண்டி விடணும் இப்போ கடையில் லாலா கடையிலலாம் உள்ள அல்வா சம்பா கோதுமையை ஊற வச்சு அது ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் பால் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் அதை கிண்ட முடியும் ஆனால் இது வந்து உடனே வீட்டில் இருக்க கோதுமை மாவு சப்பாத்தி மாவு எந்த எந்த ப்ராண்ட்னாலும் சரி அதை நம்ம வந்து உடனே எடுத்து பண்ணிடலாம் கோதுமை மாவு ஜீனி நெய் இந்த மூணு பொருள் போதும் இது வந்து அந்த அல்வா பண்ணுறதுக்கு இது டக்குன்னு பண்ணி கொடுத்துடலாம் கிண்டதுக்கு தான் ஒன்று அரை மணி நேரம் ஆகும் சரி பிள்ளைங்க தான் அல்வா கேட்டாங்கன்னா நம்ம இருக்கிறத வச்சு பண்ணி கொடுத்துடலாம் அண்டிப்பருப்பு வந்து முந்திரி பருப்பு ஆப்ஷனல் தான் அது போடணா போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த கிண்டி வரும்போது இப்போ ஓரளவு நல்ல கிண்டி வந்தாச்சு இப்போ அந்த அண்டிப்பருப்பு போட்டுட்டு அந்த நெய்யில் கொஞ்சம் ஓரளவு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்லா அதில் கொஞ்சம் நெய்யை வந்து விடணும் அந்த நெய்யை விட்ட உடனே இப்போ அந்த அல்வா வந்து நல்ல சுருண்டுக்கிட்டு வரும் நல்ல அந்த பாத்திரத்தில் வந்து நல்ல ஒட்டாமல் வரும் அந்த இது தான் வந்து இந்த பக்குவம் இப்போ அதை நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மீதி நெய்யும் வந்து அதில் விடணும் விட்டுட்டு அப்போ இப்போ தான் அந்த கரெக்டாக ஆகிடுது இப்போ அல்வா வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த மீதி நெய்யையும் நம்ம வந்து அதில் விடணும் விட்டுட்டு நம்ம இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ அதை வந்து இன்னும் ஒரு தடவை ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதில் அந்த அதில் அப்படி இருக்கட்டும் அந்த பாத்திரத்துலேயே அப்படி திறண்டுக்கிட்டு அப்படி ஒட்டாமல் வரும் அது வந்து இது வந்து ஒரு சரியான பக்குவம் இந்த அப்படி உருண்டுக்கிட்டு வருதுல்ல இந்த மாதிரி கரெக்டாக அப்படி சுருண்டுக்கிட்டு வரும் இந்த பாத்திரத்துலேயே அப்படி ஒட்டாமல் அந்த நெய் அப்படி அப்படி வரும் அழகாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு நெய்யை தடவி நம்ம அந்த கிண்டி வச்ச அல்வாவை அதில் நம்ம போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நம்ம அதை கொஞ்சம் பரத்தி விடணும் அந்த சமப்படுத்தி அதை விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் சூடு ஆறின உடனே நம்ம அது பீஸ் போட்டு சாப்பிடணும்னு சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துனாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ரொம்பவே டேஸ்டான ஒரு அல்வா ரெடி ஆகிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி